Bueno, eh, eso arrancó hace mucho, pero ahora eh, estoy de vacaciones en realidad acá en Palma, porque hace unos cuatro meses, cinco meses, eh, decidí em, eh, embarcarme en el velero ese que están ahí viendo. Eh, salimos desde... La, la idea fue porque conocí aquí a, a un gran amigo mío, eh, Javier Sanzó, que él es el capitán del barco, y me ofreció para, para ir con ellos, para hacer una travesía desde Costa Rica a Palma de Mallorca. Teóricamente íbamos a volver a Palma de Mallorca. Pero de, en Palma de Mallorca los planes cambiaron porque de repente eh, ahí en la Polinesia, donde están viendo todo esto, es en la Polinesia Francesa. Eh, la Polinesia Francesa abrió la, la frontera y entonces eh, los jefes del barco decidieron viajar hacia la, hacia la Polinesia. En vez de volver a Palma de Mallorca, nos fuimos hacia allí. Así que hace cuatro meses que estoy por aquella zona, por el Pacífico, navegando, y, y increíble, los, unos lugares maravillosos, maravillosos. Y ahora estamos de vacaciones aquí, porque la, la Polinesia está completamente cerrada por el tema COVID, Hay, está todo cerrado, cuarentena total nuevamente. Así que está el, el, el barco está en el puerto y nosotros, bueno, nos vinimos para acá. Mallorca, bueno. también a, a pasarla mal. A pasarla mal. Me imagino lo que la debes estar pasando allá. Estás viajando en velero. Me imagino una experiencia única, algo que a nosotros particularmente acá nos llamó la atención. Contanos un poquito cómo es esa experiencia en alta mar. Increíble. La verdad es que no, no había navegado mucho así tanto tiempo y me acostumbré súper rápido, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, hay de todo. Su, su pro es que cada día eh, te, amane te, te levantas con un, una visual diferente, el mar, el viento, de repente te encuentras con delfines y todo el mundo desesperado del cine y todos salimos corriendo hacia afuera a ver los delfines. No tuve la suerte de ver ballenas todavía, pero espero poder verla y, 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 y nada, eso de poder disfrutar cada día eh, algo diferente, el amanecer, el atardecer, siempre, siempre los colores, el, el, el mar cuando hay tormenta, todo increíble, yo la verdad que quedé alucinada. Pero bueno, sus su contras es que si, no sé, si te mareas, estás eh, jodido, porque si te mareas un poco ya eh, no sabes qué hacer porque no hay otra. Son, estuvimos tres semanas seguidas navegando, casi cuatro, Luego eh, es un, un, un lugar muy pequeño, entonces como que está siempre con la misma, con la misma gente. Eh, pues llega un momento en el que quiero, no sé, estar sola, que nadie me hable, que no escuchar nada. Y bueno, no se puede, todo eso no se puede. Pero nada, después llegas eh, a puerto o, o vamos a lugares donde no ha habido nadie, sitios... Eh, ahí en la Polinesia la verdad que fuimos a sitios donde no... No había nadie, o sea, todo totalmente, el, el agua transparente, el color de, de los peces, no es que es increíble, increíble. Así, así que eso tiene su, su lado positivo y también su lado negativo, no es todo tan espectacular así como se ve. Claro, sí, me, me imagino eso, justamente te quería preguntar, porque no debe ser una experiencia fácil, por ahí nombraste la palabra tormenta, y yo digo, si hay una tormenta viajando en un velero, se debe complicar un poquito el recorrido, pero tres semanas eh, sin parar. Sin parar, cruzando el Pacífico. Sí, con... eh, en realidad fueron casi cuatro, fueron casi cuatro, pero sí, sin parar, día y noche. Y lo, y lo, lo que tiene esto es que eh, hacemos guardias, eh, en el velero eh, somos tres porque vamos todos, somos todos tripulantes los que vamos yo estoy trabajando en el velero Ajá. entonces eh, vas haciendo guardias somos de guardias a tres a cuatro horas entonces constante la guardia eh, es para ver que no haya nada en el mar que no venga eh, que, que no haya un, un container por ahí um, suelto y que de repente porque claro todo eso no se ve nosotros vamos con o sea, tenemos, hay mucha tecnología, hay radares y, de, y, y, y hay muchos radares, pero hay cosas que no están en el radar. Y entonces las guardias hay que hacerlas cada día. Y al final es eso, guardia, comer, dormir. Guardia, comer, dormir. Guardia, comer, dormir. Y, y así las tres semanas. Pero yo creo que es un trabajo que, que nos gustaría tener a todos, porque el paisaje, la verdad, es 
lo, impagable lo que se está viendo, lo que debes apreciar todos los días. ¿Y tenías algún conocimiento ya de, de navegación antes de, de emprender este viaje? ¿O cómo te has preparado para, no, para el velero? No, 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 fue de, fue de repente, porque en realidad lo único que yo iba a hacer cuando me lo ofrecieron era solamente de Costa Rica a Mallorca, que era, eran menos, eran tres semanas de, de navegar, pero era más que nada para ir de... De, de, de acompañante, digamos, de, de, para, con otros tripulantes y, y para poder hacer las guardias también, porque necesitan gente para que hagan esta, estas guardias. Y, y yo dije, sí, yo voy, voy, no pasa nada, pude dejar mi trabajo acá, no pasaba nada, pero cuando llegamos a Costa Rica, nos comunican de que habían abierto las fronteras en Tahiti, entonces los jefes ahí deciden viajar a Tahiti, y yo dije, voy también, no pasa nada, vamos. Y por suerte me pude acostumbrar, pero <ríe> podría ser que no. Así que vos ya, ya te entregaste a la aventura por completo, ya fuiste con, con esa idea y está buenísimo. Y decías que dejaste tu trabajo ahí, ¿a qué te estabas dedicando antes? Yo acá estaba, traba, estaba en Mallorca, trabajaba en, como auxiliar para personas mayores. Auxiliar de personas mayores, eso desde que llegaste ahí, te empezaste a dedicar a, a ello para poder solventar también todo esto, todo, todo tu viaje. Vine, vine de vacaciones en realidad uh -huh. y, y, y decidí quedarme. Yo en, en Argentina estaba estu estudiando administración de empresa y bueno, tenía mi trabajo y vine de vacaciones con mi hermana y con mi prima y decidí quedarme a vivir acá porque la verdad es que Mallorca también es alucinante, se vive súper, súper bien. Y, y bueno, y ahí fue poco a poco, tuve, tuve varios trabajos. Y ahora porque trabajo en el barco, porque si no, no, no es fácil. La Polinesia es muy caro, es muy caro. Y como no, no dijimos nosotros al, al comienzo, creo que sos de Córdoba, sos oriunda de Córdoba y allí te estabas dedicando entonces a estudiar administración de empresas, estabas trabajando y así de, de la nada tu, tomaste esa decisión de, de dejarlo todo. ¿Cómo reaccionó tu familia? Bueno, muy contentos, la verdad que eh, súper contentos. De hecho, ahora hace cuatro meses vine, vino una hermana Hace tres meses vino la otra. En poco me los traigo a mis padres y a, y a todos, que vengan. Sí, ah, ya, ya te los querés traer acá. a todos. ¿Cuántos son sí, de, los tengo, miembros de tu familia? Tengo cinco hermanos, o sea, somos cinco hermanos conmigo. Y ya, te, ya me traje a dos. Así que de a poquito te vas trayendo a todos. Sí, sí, sí. sí, sí. Estoy feliz de la vida. Se, se, lo, se te nota, se te nota y eso es lo importante, eh, porque también te tocó atravesar todo el contexto de pandemia, tarea que no es fácil, recién mencionabas también que está todo cerrado nuevamente por los casos de, de COVID. ¿Cómo sobrellevaste todo eso, todo ese tiempo también de, de aislamiento y demás? Porque, bueno, en los países europeos estuvieron muy complicados también en, en lo que fue el año pasado sobre todo. Sí, la verdad que al principio un poco un poco mal, porque al estar lejos de la familia, como era todo tan raro, tan raro, tan raro, que nunca nos esperamos. Yo de hecho iba a viajar a Argentina, tenía un vuelo para viajar a Argentina, y me lo cansó, o sea, se escuchaba esto del COVID y que estaban cerrando fronteras, pero era, no, no no puede ser, no no va a llegar acá, no va a llegar, no, no va a llegar. Y cuando me cancelaron el vuelo, ahí me hizo el clic y dije... Eh, algo heavy está pasando y, y sí, fue un poco complicado al estar lejos de la familia pero bueno, luego aquí conozco mucha gente, tengo muchos amigos y, y los fuimos sobrellevando o sea, estuvo bastante bien al final, bien, porque pude hacer un montón de cosas que no estaba haciendo en la vida cotidiana que el día a día se, no, no te deja o, o leerte un libro que tenés ahí pendiente o hacer algún curso y al final lo agradecí un poco Claro, la idea es buscarle también el lado positivo, ¿no? Y, poder, y la pandemia, lo que nos permitió a todos, yo creo, más allá de también tener estas conexiones 
vía internet y demás y estar más en la virtualidad, es el conectar con uno mismo también, ¿no? Decías leer un libro, buscar esos espacios que antes por ahí no, no podías tener, eso también te, te trae un poco de, de relax y vivir otra experiencia, buscarle el lado bueno. Decías que te rodeaste de, de muchas personas allá, ¿muchos de esos son cordobeses o, o te, te encontraste con muchos argentinos en este tiempo? Hay, hay, hay muchísimos argentinos acá en Mallorca viviendo y sí, tengo tengo dos grupos diferentes de, de amigos argentinos de cordobeses, así que el asado y los mates eh, los puedo compartir fácilmente. Qué bueno. Acá en Mallorca sí. Claro, eso, el, el mate, nosotros hacemos acá un segmento que se llama Hernandenses por el Mundo, ¿sí? porque hay muchos chicos de Hernando que se han ah, ido sí. a otros países. Y nos encanta eh, también conocer un poquito cómo viven allá y muchos de ellos enseguida te nombran la palabra mate. El mate es, es tan, tan argento, tan nuestro, que allá sí o sí tenés que compartirlo con, con la gente de allá y encontrarte a alguien, a algún argentino, como para sentirte también un poquito más en casa y tener la posibilidad de, de compartir eso también. Sí, sí, necesitas siempre, siempre necesitas eh, conocer argentinos como eh, eh, tu cultura, ¿no? Lo, compartir eso de eh, en todos los viajes que he hecho siempre, siempre he llevado el mate. Y por el mate he conocido muchísima gente que me han ayudado un montón porque al final los argentinos siempre nos ayudamos en todas partes. Sí, eh, habrá uno que otro caso, pero por lo general siempre eh, nos terminamos ayudando. Porque estamos todos en la misma, ¿no? O sea, buscar una mejor vida. Exactamente, están todos en la misma, como decís vos, todos se fueron con alguna que otra meta a cumplir. Muchos se están yendo ahora también porque, bueno, eh, muchos ven que Argentina es un país que quizás no progrese mucho, cada uno tiene sus motivos. Vos estando allá, ¿cómo ves a la Argentina hoy? <risa> Para mí no 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 no, no puedes progresar en la Argentina. La verdad que me, me, me cuesta mucho hablar del tema porque amo Argentina, amo amo volver de vacaciones con mis amigas, mi familia, todo, pero me da una pena que, que no, no puedas progresar, que para comprarte, no sé, una, una heladera ahora, como salió hace poco el chico este que publicó, que se había comprado una heladera y que era como la gran cosa, y acá es súper accesible, o sea... Cualquiera puede llegar a comprarse una heladera, un televisor, o si se te rompe la plancha, te vas a un chino y te compras una plancha por, por 20 euros, por 10 euros, o en la, en, en lo, en la basura. Ahí, en, bueno, mi hermana de hecho hace dos días encontró una plancha en la, en la basura, la habían tirado, y funciona súper bien. Y te vas armando de cosas así. Entonces como... Claro. Eh, sí, sí. Es calidad de vida, no sé. Eh, es una pena que en Argentina no podamos llegar a esto. Sí, es muy, es muy distinta la, la vida en los otros países, eso nos, imos, nos hemos dado cuenta a medida que hacemos las entrevistas con los demás hernandenses que están en distintas partes, la mayoría de ellos está en Europa, muchos en Australia también, eh, así que se han ido para, para aquellos lados y nos han contado un poquito cómo es, cómo, cómo rinde ¿no? la economía allá y uno acá ve que por ahí cuesta un poquito más. Pero ya Fer, para ir finalizando y no robarte mucho más tiempo, contame la experiencia de ser Miss Universo Córdoba, que te pregunté hace un ratito por, por WhatsApp. Pero eso fue hace muchos años, ¿no? Hace no, muy, claro, que, pero bueno, nos llamó la atención. Es que ya, no se sé, han pasado siete, ocho años, ¿no? Y creo que a Hernando he ido, ¿eh? he ido a hacer alguna alguna eh, entrevista a chicas para presentarse al Miss Universo Córdoba. Bueno, estuvo muy bien, estuvo súper bien, fue una experiencia maravillosa. Viajé por todas partes. Conocí un montón de gente también. Fue una muy, muy linda experiencia. Claro, yo te... Estuve en el... en Hernando. Estu... Así que conoces acá a Hernando. Mira, no, yo te preguntaba sí, porque sí, sí. justo mi compañero... Ignacio me dice, pregúntale si no fue Miss Universo. Y yo te había investigado y esa, esa data no la tenía, entonces digo, ¿cómo no? Voy a, voy a cumplir con, con el señor conductor que tenía esa duda también. Pero bueno, una experiencia rica, en fin, que te ha ido nutriendo de conocimiento, de cultura y eso también te lleva a donde hoy estás. Sí, total, totalmente. Sí, 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 sí. 
Bueno, Pero está... bueno, claro, lo, digo, fue, fue una muy buena época y me, la, me trajiste recuerdos también. <risa> está bueno, está bueno. Que sea, mientras que sean recuerdos buenos, eso es lo importante, parece que, que así es. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho por esta comunicación y te deseamos lo mejor eh, del otro lado del mundo, viajando, recorriendo en ese velero, esa experiencia única que estás viviendo. Buena vida. Y hacemos, si quieren, un, un vivo cuando vuelva a Tahiti. Cuando vuelva a la Polinesia, si quieren, hacemos un vivo. Y les muestro ahí un poco de barco. Encantados, encantados. Estamos en contacto, ya tenemos nuestros números, así que vamos a seguir en contacto para hacer otra nota pronto. Como no, recibirte es un gusto y compartir también un poquito de tu vida, esas lindas imágenes que estamos viendo, que la verdad, como decimos siempre, tenemos un poquito de envidia sana. Pero, y las temperaturas que tenés allá, ni hablar. Acá, bueno, acá está el clima, está un poquito raro, no sale el sol, está, no sabemos si va a llover o no va a llover, así que... Tenemos un poquito que envidiarte. ¿eh? Bueno, los esperamos acá siempre. Que se vengan. Yo siempre le digo a todos que se vengan, que se vengan. Nos encantaría, cómo no, algún día llegar hasta allá. Bueno, Fer, muchas gracias nuevamente. Adiós, un placer. Gracias, gracias. Besos a todos.